Pero, oh, papá, qué rico. Ay, papi, qué rico. Back. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video gastronómico, culinario, bello, hermoso para ti Quien te habla, tu no gurú gastronómico, tu cholito mena Y sí lo sé gente, ya lo sabemos todos, estamos en cuarentena hasta el 14 de febrero La verdad, la verdad que yo pienso que no va a ser así Me imagino que se va a extender un mes más Porque esto se hace para que baje un poquito la curva Para que los hospitales no exploten tanto de gente irresponsable Así que en esta ocasión ya saben todos que los restaurantes, los teatros, los cines y muchas cosas más están cerradas. Hay mucha gente, pero mucha gente, que me ha escrito en mi Instagram diciéndome Cholo, dame una mano, Cholo, apóyame, Cholo, he vendido mi carro para poder pagar este restaurante y juas, cuarentena. Y digamos que eso en verdad destruye cualquier restaurante que está empezando. Así que lo que estoy haciendo con todos es que me escriban al Facebook. Estoy tratando de responder todos los mensajes. Estoy tratando de responder todos los mensajes también del Instagram para poder postearlos, para hacerles un oye, chequen eso, está rico, está feo, está normal. Para apoyarlos, para darles una guía y también para no sé, darnos la mano. Porque para eso está esta cuarentena, para uno, cuidarnos y también para darnos la mano, gente. Así que en esta ocasión me escribí un restaurante que es totalmente nuevo, pero total tan nuevo, pero tan nuevo, que no ha ido nadie creo que ha ido que a lo mucho 10 personas y eso, no lo sé pero es un lugar que se llama Acurruncu no sé si recuerdan el video de Surquillo que hice de una cevichería que es mi favorita de Surquillo, que se llama Ese Concha bien bacán, bien rico y dije, hmm, tiene buena mano, cholo, seamos amigos pero la cuestión es que abrió otro restaurante y tiene dos pisos, acá voy a dejar unas imágenes ¿eh? Se ve bien bonito Se ve bien, bien bacán, tiene dos pisos eh, Tiene una infraestructura Bien bacán para cocinar, todo chévere Gente trabajando adentro, pero ¡Pum! Cuarentena, y nadie Ha podido probar sus platos, así que por primera vez Voy a probar, voy a probar Voy a probar sus platos y vamos a ver Qué tal, vamos a ver qué, si son ricos o no Yo apuesto a que sí, porque ya que Tuvo un emprendimiento también muy chévere Un humilde emprendimiento muy bacán Que se llama ese concha, que la rompe eh, me imagino que ese también será rico Así que no lo sé, le estoy siendo totalmente sincero Así que nada, igual hemos pedido cosas bien interesantes Y tienen que ver el menú Acá se los pongo para que chequen Está bien bacán Tienes por ejemplo tu copita de 10 soles Tu guancaína de 10 lucrecias Tu tamalito querido de 10 soles Y ya sé, ya sé que van a decir Cholo, cholo, maldita sea, cholo Ya sé, yo conozco un lugar que cuesta un sol 50 Ya pero estamos hablando de que esta es una persona con experiencia gastronómica, culinaria y que en verdad también está asociado creo que con una persona que fue chef o estuvo trabajando en Astrid y Gastón no es, no es poca cosa, en verdad es algo muy importante y debe tener un sabor único no lo sé, como digo, la primera vez que voy a probar así que nada, esperemos a que venga la comida me estoy muriendo de hambre, van a ser las 3 de la tarde y quiero meterle diente a esa belleza así que acompáñenme que esto va a estar para chuparse los dedos y ya tenemos acá estas bellezas, así que vamos a ver el empaque. Para empezar, esto ha sido rociado ya con alcohol dos veces, pero en la tercera porque este virus está fuerte, gente. Así que a meterle con todo. Ahí está, miren esto, el empaque. Aquí dice Acurruncum, cocina criolla, normal. Bolsa normal, bolsa normal. Vamos a abrir la primera bolsa, que es lo que contiene. Uy, está calientito, hirviendo esto. Ah, es un huevo de comida. Se veía más chiquito. Está. Oh, no. ¿Sabes qué? No. Cubiertos descartables, como tres. Cachita, como tiene que ser. Salsas. Uy, esta está que quema también. Y esto no sé qué es. Ah, mira, qué acá. Esto es biodegradable. Y acá me imagino que tienen los picarones, ¿no? Están calentitos. Oye, bien, ¿ah? ¿eh? ¡Oh, no! <risa> ¡Miren esto! ¡Qué rico se ve! Ahorita vamos a hacer la toma todo, ¿ya? Pero vamos a chequear uno por uno. ¡Ah, mira, qué cool! Y acá te viene la carta. ¡Qué cool, ¿ah? ¿eh? Buen detalle, me gusta mucho. Veamos esta belleza. Vamos a abrir uno por uno, pero es que... ¡Wow! Miren, la papa la guancaína se ve... ¡Uf, qué rico huele! ¡Uy, no! Miren esta belleza. ¿Cómo estoy meando? Oh, fideos rojos de la abuela Bueno, rico, se ve rico Pero miren, vamos a hacer una toma aérea de todo esto Me encanta mi chamba Miren esto, tenemos esto de acá Que es el ceviche Vamos a darle una movidita acá Ahí está Mira ese trocito 
Ah, mira, queda acá con su piel. Vamos a probar. Mm. Mm. Bueno, acá tenemos la papa la guancaína. Miren esto, güey. Miren este frío rojo. Bien tacuchi, ¿ah? ¿eh? Esto está bien pesado, ¿ah? ¿eh? Como lo hace tu mamá, como lo hace la señorita del barrio. Bien rico, ¿ah? ¿eh? Bien rico. Y acá está su chanfainita. Mm. Huele buenazo. Me encanta. El olor de esto está brutal. Para que vean el precio de todo esto junto, me pedí la fuente a Currumo, que está de harines al tuco, que me encantan los harines al tuco, ese tipo no como uno, en verdad. Ceviche de taberna, buenazo. Chanfainita y guancaína a 49 soles. Ah, cholo, es bastante. Pero para dos basta y sobra, mi gente. En verdad, estoy... En verdad, el olor está alucinante. Me encantaría que olieran todo esto de acá. No, está buenísimo, miren esa papita Uy, no Lo único que la malora es esa aceituna, pero bueno, no es perfecto Y esa chanfanita me está matando El olor está muy brutal Bueno, y acá están los picarones Miren esta delicia de los dioses No puede ser Uy, no Este postre está buenísimo Después lo comemos Miren, les voy a ser bien sincero yo quería poner esto en platitos, pero creo que la gracia de esto también es comerlo así. Así que lo voy a comer de esta manera. Aquí está la canchita para el ceviche. Así que vamos a meterle. Está bien achorado todo esto. ¿eh? Acabo de comer la canchita y dije, bueno, es canchita de delivery. Ni fregando, está caliente. Está calientita. <risa> Fácil por los platos, pero... Mm. Buena canchita. Esta canchita siempre tiene que estar caliente. Empecemos esto de una vez. Primero vamos con mi favorito, mi entrada favorita de toda la vida, la papa la guancaína. Acá sí me voy a poner medio espeso. Son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. 5 slices de papas bien grandes. ¿eh? Mm, la sal está buena. Pero vamos a probarlo. Con quesito, ¿verdad? ¿eh? Mm, no, está muy rico. Uh -huh. Queso, huevo y su rico y suculenta salsita guancaina mm. está muy rico tendría que decir que le falta un poco de sal pero ya cada sal a su gusto a la gente mm. está brutal quieren saber qué lo hace brutal esta papa la guancaina y por qué me gusta tanto algo muy sencillo ya en verdad la sal está muy homogénea no está que pica a la gente que le gusta picoso esto no está picando pero esto de acá mi gente el quesito, el quesito que está sin cuadraditos, créanme que cambia todo el sabor, ¿eh? el quesito más el huevo, pero bueno, el huevo está más o menos adorno, pero en verdad con la salsa y todo esto, oh no papá, está muy bueno. Como pueden ver, esta papa ya la corté, pero en verdad es bien, bien contundente. ¿eh? No diría que es un 10 de 10, pero está bueno, está muy bueno. Vamos a dejar esta papa huancaína de lado, porque la verdad quiero comerlo más tarde. <risa> Así que ahorita con qué vamos? Acá podemos ver este rico cevichito, está bueno. Miren esta pesca del día, miren esta belleza. Lindo color, me encanta que tenga la costra. Vamos a ver qué tal. Mmm, mmm. La verdad, ceviche muy diferente, ¿ah? ¿eh? Mm. Pica rico, para bajarle siempre la canchita. Oh. Mm. Si un ceviche no pica, no es ceviche. Mm. Lo que más me gusta y lo que me da mucha curiosidad es este corte del pescado. Está muy bueno. Uh -huh. Sabroso, te llena, contundente. Bien hecho, ¿eh? 9 puntos de ceviche. 9 puntos. Está riquísimo. Está muy rico. Pero nada le gana a mi doña Irma. Gente del Perú, una pregunta. Ahorita, comentarios en el chat en vivo en YouTube o acá abajo en los comentarios. ¿Ustedes les gusta el ceviche con ají o sin ají? Ya, ya. Quiero respuestas. Quiero saber si la gente come su ceviche con o sin ají. Para mí, tiene que tener ají sí o sí. No que te mate y te rompa la boca, pero tiene que tener ají de todas maneras. Ahora vamos con la chanfainita que está oliendo, pero... ¡Oh, papá, qué rico! ¡Ay, papi, qué rico! Tremenda papota. Mm. La carnecita. Mm. Mi madre no me puede dejar mentir. A mí la chanfainita nunca me gustó. Pero esta es una belleza. Una belleza de bellezas. Mm. Una de las mejores chafaitas que he comido De todas maneras ¿eh? uh -huh. ¿Sabes por qué me gusta? Porque tiene un sabor bien de barrio Se nota que el que hizo esto lo hizo con amor O sea, le hizo el amor a este plato Espero que no hayan otras cosas acá Pero le hizo el amor a este plato mm. Me encanta mm. 
Estaremos presenciando la chanfainita más rica que he comido. No estoy bromeando. Está muy sabrosa. ¿Qué? No. Es la chanfainita más rica que he comido en mi vida. Miércoles. Miércoles. En verdad está muy rica. 10 de 10. Pero 10 de 10. No puedo creerlo. Mm, no, sí. Mm. No, pero en serio. Esto está. Tres puntos de Kobe Bryant. Que para descanse. ¡Wow! ¡Qué rico está esto! Dios bendito eterno. Quien haya hecho esto tiene las manos de Dios y no la de Maradona. ¡Qué rico! Piensa de todas maneras. Esto está muy bueno. Oh, me encanta comer, me encanta encontrar cosas que digo 10 de 10 y digo qué rico está, eso está increíble, se los recomiendo. Les juro que no puedo parar de comer esta venida. Mm, bueno. Ahora vamos con uno de mis favoritos. Con ustedes, damas y caballeros, niños y niñas, esta belleza de arte. Arte, simpleza, minimalista, pero delicioso. Con ustedes, estos fideos rojos. Con esta presota de pollo, vamos a meterle esta belleza. Miren esto. Oh, no, no. Miren estos fideos, todavía siguen humeando. Y en serio que ha pasado bastante tiempo que lo he dejado ahí con la. Sin la tapa. Así que, bien, ¿verdad? con todo. Qué rico está, en serio. Mm. Está buenazo, pero buenazo. Me gusta mucho porque. Miren, no sé si lograrán ver estos grumos que tiene el fideo, que son grumos de la salsa. Perfecto toque de sal y todo Pero vamos con el pollo, ¿eh? quiero ver el pollo Miren qué finura de corte lo he hecho con esto, ¿eh? miren esto Miren este cortecito del pollo <ríe> Miren ese corte tan fino <ríe> Qué belleza, qué lindura, qué rico comemos acá en Perú, caracho No puedo creerlo, no podría estar viviendo en otro país, sinceramente, gente Esto está, pero hoy oh, no Mmm No sé por qué me hace recordar a los próceres. Eh, mi abuela cocina, o bueno, cocinaba un plato muy parecido a estos fideos rojos. Los fideos siempre son aguados. Tanto de mi, de mi primer apellido como de mi segundo apellido, mi familia siempre hacía los fideos como que parece una sopa al final. No me gustaban. Pero estos están sequitos, están ricos, tienen grumos. El pollo, cuando comí el pollo, me hizo recordar mucho a mi abuela. Algo más que quiero recalcar es que en serio el pollo se corta muy fácil. No es húmedo como a la gente le gusta, está un poco seco, a mí me gusta seco Pero se corta de una manera muy fácil y se corta como perfectito, no sé cómo Estoy usando este tenedor y este cuchillo de acá Pero el corte es muy bueno No sé qué pollo, no sé qué pollo comprarán, pero está buenísimo, ¿eh? en serio, se pasaron Esta comida me hace recordar mucho a mi familia por parte de mi mamá Muy rico, muy rico Oye, lo felicito, ¿eh? no estoy exagerando, si quieren pídanlo, pero en verdad... Tengo que decirlo, hemos descubierto la chanfainita más achorada del mercado. Por el amor de Dios, piense esta vaina que no se van a arrepentir. Se los dice Cholomena, se lo juro por mi madrecita. Qué rico está. Si conocen una chanfainita más rica, escriban acá en los comentarios. Ustedes saben que siempre voy a apoyar y siempre voy a ver nuevos lugares. La chanfainita va hasta acá. Esto es para dos personas, gente. Esto es para dos personas. Es un gran, gran envase. Es para dos, gente. Soy un cerdo asqueroso, pero me amo. Y esta guancaina la he dejado acá, Simple, me encanta ya, pero simplemente la he dejado para no llenarme para comerme todo esto. El pollo, en verdad, de lo que vieron, era una huevadaza, era gigante. Ahora miren esto, evidentemente los fideos tampoco me los como todos porque son fainitas. Pero, señoras y señores, damas y caballeros, preparen sus papilas gustativas, porque vamos a probar estos picarones de acá. Miren esta bellecita, miren esta fritura, miren esta costra. Están geniales y siguen un poco calientes, están de frío un poco En lo personal no me vayan a fundar ni nada, pero a mí, ustedes saben que el dulce no me gusta mucho Y los picarones son muy dulces para mí, pero sí puedo identificar uno que esté bien hecho y uno que está mal hecho Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, llegó la hora del postre con el Cholomena Tenemos esta belleza de picarones, se ven deliciosos Como dije, miren esta corteza, miren esta belleza Mírenla, aprecienla. Esto es un postre peruano de los mejores que hay. Luego está superior a la limeña y... Uy, sí, la mazamorra morada también es buena. Pero esta está siempre en el top de todos los peruanos. Vamos a probarla así nomás, sin nada. 
Uf, a ver. <risa> Bien hecha. Vamos a probar esta belleza de acá. Una pequeña, deliciosa, calientita. Qué raro. Está, está. Mm, rico. Lo que todo el Perú pide. Remojar esto. Miren eso. Uy, no. A ver. Mm, no hay forma, está muy bueno mm, No está muy como que cargado Está muy bien Fue una maldita pena Que no podamos ser restaurante Pero tengo que decirlo Está increíble Espero que puedan ir algún día Espero que esta cuarentena termine y vayan al restaurante Porque si así está de rico y es delivery Imagínense en el restaurante Una locura Y felicitaciones, ¿no? Muy bueno. Hasta acá el video del día de hoy. En verdad, si te gusta la comida criolla o hacen como una chanfainita alucinante, ponla acá abajo en la descripción. En, la descripción. en los comentarios de YouTube, de Facebook, ponme acá abajo cuál es tu mejor comida criolla. ¿De dónde? Es esta muy buena. Es un lugar totalmente nuevo. Así que chequéenlo, pídanlo en delivery. Se puede hacer delivery gracias a Dios en esta cuarentena. Si te gustó este video, déjame tu like. Que en serio tu like me ayuda bastante para el algoritmo y toda la nota. Y también suscríbete, es totalmente gratis. Gratis. Lleguemos este año, por favor, a medio millón de suscriptores Que me estoy demorando más que... Que algo que se demora mucho, no soy comediante, lo siento Así que nada, gente, hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado la champañita me ha quedado loco Puntaje, ¿qué puntaje le podríamos poner a este restaurante? Es totalmente nuevo, es rico La champañita me cagó, creo que podríamos hacerlo por, por partes Champañita, 10 de 10 el ceviche tenía que ponerle un 9 de 10 como ya dije Los fideos rojos solamente Pero solamente Porque se parecen mucho, pero mucho, mucho, mucho A los que hace mi abuela Carmen Solamente por eso le pongo 20 sobre 10 Porque es algo mío propio, nostalgia pura eh, Los picarones riquísimos Eso no le pongo puntaje porque me da dulce En general no me gusta, lo como porque ya Es parte de la vida, pero están Muy, muy buenos, recomendado Para la gente que no le gusta mucho el dulce, ese está Muy bien balanceado, así que nada A Kurungun, cocina criolla un restaurante que va a dar que hablar más adelante. Ojalá no muera en el tiempo. Y estoy siendo totalmente sincero. Ojalá no muera en el tiempo. Y ya sabes, si tú tienes un restaurante, un emprendimiento gastronómico, que sabes que da la talla de las tallas frente a los grandes dioses de la cocina peruana aquí en este hermoso país, escríbeme al Instagram. Este es mi Instagram, así que escríbeme. Conversemos. Estoy conversando con muchos de ustedes y estoy agarrando muchas historias suyas. Así que nada, a darle con fuerza, a darle con todo. Este 2021 no nos va a tumbar. Nosotros hay que apoyarnos entre nosotros. Hasta acá el video. Gracias por ver. Soy Ocho Lomena. Suscríbete, mete like. Nos vemos el siguiente en el domingo. Tengo un video para ustedes. Uy, para chuparse los dedos. Chao, chao. Ah, verdad. También hace recordar que siempre los restaurantes que grabo, acá abajo en la descripción del video. Chequen, está aquí. Chao.